నడిచిన కూర్చున్న మోకాళ్ళ నొప్పులు వస్తున్నాయా ప్రాణా పెయిన్ క్లినిక్ లో అధునాతన చికిత్స తో మోకాళ్ళ నొప్పులు తగ్గించుకోండి హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ సంక్రాంతి బరిలో నాలుగు సినిమాలు విడుదలైన సంగతి అందరికీ తెలిసిందే సో ఏది ఫస్ట్ రేజ్ అని ఏది రన్నర్ అప్ ఏది విన్నర్ అప్ అని పూర్తిగా డీటెయిల్ గా చెప్పడానికి మనతో పాటు ఉన్నారు మూవీ అనలిస్ట్ ప్రకాష్ గారు హలో అండి సో ఎలా ఉన్నారు సో ఆల్ సంక్రాంతి బాగా జరిగిందా సో నాలుగు సినిమాలు వచ్చాయి ఒకేసారి సో మనకి తెలిసినట్టు హనుమాన్ గుంటూరు కారం సైంధవ్ నా సామిరంగా సో ఈ నాలుగు ఇప్పుడు వారం రోజులు అయింది సినిమాలు వచ్చి వన్ అంటే ఈ విన్నర్ కూడా దిస్ మూవీ వన్ బై మైల్స్ అంటే ఈ సినిమాకి వేరే సినిమాకి చాలా దూరం ఉంది రేస్లో ఇవన్నీ ఈ సినిమా ఒక దగ్గర ఉంటే మిగతా మూడు చాలా వెనకాలు ఉన్నాయి కమర్షియల్లీ అంటే గుంటూరు కారం అంటే డిస్పైట్ పెద్ద మిక్స్డ్ రెస్పాన్స్ అది వచ్చిన వాళ్ళు హండ్రెడ్ క్రోర్స్ క్రాస్ చేశారు కలెక్షన్స్ అంటే హనుమాన్ ఎందుకు అంటే ఏ ఆస్పెక్ట్స్లో అది సక్సెస్ అయింది అంటే మీరు ఏమంటారు సి సూపర్ హీరో జానర్ అనేది హాలీవుడ్లో కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ జానర్ మీకు హాలీవుడ్ చరిత్రలోనే టాప్ టెన్ ఫిల్మ్స్లో ఎయిట్ ఫిల్మ్స్ ఆర్ సూపర్ హీరో ఫిల్మ్స్ అవతారు అవెంజర్స్ దెన్ స్పైడర్ మ్యాన్ ఇలాంటి ఫిల్మ్స్ ఇప్పుడు అవే ఆ బాక్స్ ఆఫీస్ కలెక్షన్స్ కోసం పాత సినిమాలని మళ్ళీ రీబూట్ చేస్తూ ఉంటారు మొన్ననే బ్యాట్మెన్ ఇంకొక వర్షన్ వచ్చింది సో అది చాలా పాపులర్ జర్నర్ అది అందరినీ కూడా కనెక్ట్ చేస్తుంది మన ఇండియన్స్ కి సూపర్ హీరో అనగానే గుర్తొచ్చింది హనుమాన్ అవునండి ఎమోషనల్లీ కనెక్టెడ్ కూడా అని చెప్పొచ్చు మనం సి సినిమా అనేది బేసిక్ గా ఒక విజువల్ ఎక్స్పీరియన్స్ తర్వాత ఈ రోజు సినిమా అంతా మన ఇంట్లో ఉన్న డ్రాయింగ్ రూమ్స్ కి వచ్చేసరికి ఆ విజువల్ ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా గ్రాండ్ గా లేకపోతే ఒక ఊహాజనితమైన ప్రపంచంలోకి మనం తీసుకెళ్ళలేకపోతే ఆ సినిమాని మనం ఇంట్లో కూడా చూడవచ్చు కదా అనే ఫీలింగ్ వస్తుంది అనమాట అంటే అంత తక్కువ బడ్జెట్ తో ఆ విఎఫ్ఎక్స్ లో అది ఎంత గ్రాండ్ ఇయర్ గా చేశారంటే కొన్ని వందల కోట్లు ఖర్చు పెట్టిన ఫీల్ ఉంది అంత మంచిగా చేశారు ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు హాలీవుడ్ లో కావచ్చు సూపర్ హీరోస్ మూవీస్ అన్ని కైండ్ ఆఫ్ విఎఫ్ఎక్స్ లో కానీ ఇవన్నీ ఎక్కువ ఎక్సలెంట్ ఉంటాయి ఇంత తక్కువ బడ్జెట్ లో హనుమాన్ ని ఇంత గ్రాండ్ ఇయర్ గా చేయడం అదే మెయిన్ సక్సెస్ అంటే మీరే ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టు హనుమాన్ అనేది సూపర్ హీరో జానర్కి చెందింది ఈ జానర్లో మనము ఈ మధ్య కాలంలో చాలా తక్కువ సినిమాలు తీసాము అంటే దేవుడు శక్తి అంటే ఇప్పుడు కాలంలో అమ్మోరు అని మన కోడి రామకృష్ణ గారు తీశారు అండ్ ఈ మధ్య వచ్చిన పిక్చర్స్ కనుక తీసుకునేది ఉంటే కాంతార ఒకటి కార్తికేయ టూ ఒకటి ఇవి ఏం ప్రూవ్ చేశాయంటే వీటి సక్సెస్ కూడా లిమిటెడ్ బడ్జెట్ ఉన్నా కానీ సూపర్ హీరో అనే దాన్ని మనం ఎక్స్ప్లాట్ చేయలేదు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హనుమాన్ ఉన్నారు ఈజ్ యూ కెన్ సే ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ సూపర్ హీరో హ్యుమానిటీకి ఇప్పుడు ఐదు వేల సంవత్సరాల క్రితం ఇంకా పైనను ఏ దేవుడైతే యూ కెన్ ఫ్లై ఓకే అండ్ విపరీతమైన శక్తులు ఉన్నవాడు చిన్నప్పుడు వెళ్ళి సూర్యుని బాల్ అనుకొని మింగే ప్రయత్నం చేయడం అంటే పిల్లలకి చాలా ఇష్టం అందరు కూడా చాలా ఇష్టం అంటే హనుమంతుడు లేని టెంపుల్ లేని ఊరు ఉండదు కావచ్చు మ్యాక్సిమం టెంపుల్స్ కూడా హనుమాన్కే ఉంటాయి అనమాట అతడు మనల్ని బాధల నుంచి కష్టాల నుంచి భూత ప్రేతాల నుంచి అన్ని అన్నిటి నుంచి కాపాడతాడు చాలా పవర్ఫుల్ గాడ్ ఇప్పుడు వెహికల్ పూజ చేసిన ఆయన మనం హనుమాన్ టెంపుల్కి వెళ్ళి చేస్తాం అనమాట సో అతన్ని మనం అంటే ఆ దేవుడి యొక్క పవర్స్ని ఆ బేస్డ్ సినిమా తీయలేదు ఐ మీన్ ఇట్ వాజ్ అ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ ఇంతకుముందు చెప్పినట్టే కాంతారావును కార్తీక టూ ప్రయాణంలో ప్రకృతి అడుగడుగునా పరీక్ష పెడుతుంది అయితే ఉన్నాయో వాళ్ళు కూడా ఏదైతే అండర్లైన్ ఆల్రెడీ ఉంది అక్రాస్ ద నేషన్ అందరికీ తెలుసు ఈ దేవతలు వాళ్ళ శక్తి వాళ్ళ మహిమలు సో దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ స్టోరీస్ అరౌండ్ దెమ్ ఇప్పుడు మన చుట్టూరు కానీ మన పురాణాలు అయితేనే ఉంది అంటే తరతరాలుగా ఓవర్ ద జనరేషన్ పాస్ ఆన్ అయ్యే స్టోరీస్ ఏవైతే ఉంది అంటే చాలా రిచ్ కంటెంట్ ఆర్ అంటే రిచ్ కల్చర్లో మనం పెరిగాం కథలు అనేది కూడా పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ కల్చర్ దాన్ని మనం వాడలేకపోయాం అందుకని ఇప్పుడు ఇంతకుముందు చెప్పిన ఈ సినిమాలు కూడా పెద్ద ఈ మూడు సినిమాలు కూడా అంటే హనుమాన్ కానీ కార్తికేయ కానీ కాంతారా కానీ అండర్ ఫిఫ్టీ క్రోర్ బడ్జెట్ మీరు హాలీవుడ్ ఫిల్మ్ తీసేది ఉంటే ఒక సూపర్ హీరో ఫిల్మ్ తీయాలంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ మిలియన్ డాలర్ బడ్జెట్ అంటే ఫోర్ థౌసండ్ క్రోర్స్ అంటే వన్ పర్సెంట్లో మనం ఇది తీస్తా ఉన్నాం ఉట్టి విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ తోటే తీయాలంటే అది ఇక్కడ కనెక్ట్ కాలేరు బికాస్ మీరు విజువల్ ఎఫెక్ట్స్లో హాలీవుడ్ సినిమాల తోటి పోటీ పడుతున్నారు అది పడలేర
ఎక్కడైతే ఎమోషనల్ కార్డ్ ఆ ఫ్లేవర్ తీసుకొని అంటే దేవుడు అనేది బలమైన అదొక ఎమోషన్ ఈ పిక్చర్లో కూడా తీసుకున్నది ఉంటే హనుమాన్ సినిమాలో ఫస్ట్ మీకు ఆ ఇంట్రొడక్షన్ ఆ విఎఫ్ఎక్స్ అది సెట్టింగ్ అప్ ద స్టోరీ బాగానే ఉంటుంది లాస్ట్లో థర్టీ మినిట్స్లో ఏ విధంగా అయితే దేవుడు ఆ ఎలిమెంట్స్ అవన్నీ తీసుకొచ్చి అంటే విఎఫ్ఎక్స్తో పాటు స్పెషల్ ఎఫెక్ట్స్తో పాటు ఈ దాన్ని ఎలా అయితే గట్టిగా రాసుకున్నారు ఏ విధంగా అయితే ప్రజెంట్ చేశారు ఆ థర్టీ మినిట్స్ మధ్యలో లాస్ట్ వన్ అవర్లో చాలా గ్యాప్స్ ఉంటాయి రెగ్యులర్ ఫిల్మ్ లాగానే రెగ్యులర్ ఫార్మాట్ లో మర్చిపోవడానికి ఎప్పుడైతే హనుమాన్ అరైవ్ అయ్యాడు స్క్రీన్ మీద అంటే తేజ తేజ సజ్జ హనుమాన్ ఒకరికొకరు ఎదురు పడ్డారు అది అసలు అసలు చెప్పలేను అంత మంచిగా అనిపించింది ఆ విజువల్ యాక్చువల్లీ సో వాట్ ఎవర్ అంతకు ముందు జరిగిన డ్రాబ్యాక్స్ రెగ్యులర్ ఫిల్మ్ ఫార్మాట్ అది మర్చిపోయి ఇది ఇది సక్సెస్ అయింది అనమాట సో ఇట్ ఈస్ వెరీ బిగ్ అంటే సినిమా అనేది మైండ్ పెట్టి హార్ట్ పెట్టి ప్రాపర్ ప్లానింగ్ తోటి అన్ఎక్స్ప్లోర్డ్ జానర్లో తీయడం అన్ఎక్స్ప్లోర్డ్ అంటే అన్ఎక్స్ప్లోర్డ్ కాదు కానీ తరచుగా యూజ్ చేయని జానర్ చాలా పవర్ఫుల్ పాయింట్ తోటి తీశారు కాబట్టి అండ్ అండ్ ఇది ఏంటంటే పాన్ ఇండియా సబ్జెక్ట్ ఇది ఇప్పుడు తేజ సజ్జ అయినా కూడా పాన్ ఇండియా హీరో కాదు ఆయన ఏదో ప్రభాస్ తెలిసినట్టు లేకపోతే జూనియర్ ఎన్టీఆర్ అల్లు అర్జున్ లాను అనే మాస్ హీరో కాదు బట్ అక్కడ హనుమానే హీరో ఇప్పుడు నార్త్ ఇండియాలో హిందీలో కలెక్షన్స్ కొల్లగొట్టేస్తుంది తెలుగు కంటే కూడా ఎక్కువ కలెక్షన్స్ ఉన్నాయి అది సో డెఫినెట్లీ అంటే అదొక బ్యూటిఫుల్ ఆస్పెక్ట్ అనేది ఆయన ఖచ్చితంగా ఆడియన్స్ పల్స్ పట్టుకున్నారని అర్థమవుతుంది సో ఈ మూవీ ఓకే నెక్స్ట్ త్రీ మూవీస్ రీసన్స్ ఏంటి వెనక పడ్డానికి అంటే ఒక ఒక్క వెంకట వెంకటేష్ గారు ఒక్కొక్క నాగార్జున గారు అండ్ సూపర్ స్టార్ సైంధవ్ ఉందండి సైంధవ్ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ మూవీ వెంకటేష్ కి చాలా పవర్ఫుల్ మూవీ కానీ టైమింగ్ ఆఫ్ ద రిలీజ్ ఇస్ నాట్ సో గుడ్ అంటే ఇది ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైన్ చూసే టైమ్ ఎప్పుడైతే అవుట్ అండ్ అవుట్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ విత్ లాట్ ఆఫ్ వాయిలెన్స్ అండ్ ఇలాంటి పిక్చర్ ఏదో ఏ సమ్మర్ హాలిడేస్లోనో ఎప్పుడు వస్తే బాగుండేది అదర్వైజ్ ఫిల్మ్ పరంగా బాగుంది తను చాలా బాగా యాక్ట్ చేశారు అంటే ఇట్ ఇస్ అన్ ఎమోషనల్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ ఆ పాప ఆ సెంటిమెంట్ అది ఓన్లీ అన్ఫార్చునేట్లీ టైమింగ్ వాజ్ రాంగ్ ఇంకా నా సామరంగా విషయానికి వస్తే సినిమా అది మిక్స్డ్ రెస్పాన్స్ అది ఐ థింక్ సంక్రాంతికి రిలీజ్ చేయాలని హరీలో ఇట్ వాజ్ ఎ హరీడ్ అఫేర్ సో పిక్చర్ కనెక్టివిటీ ప్యాచ్ వర్క్ అనలేం కానీ బట్ వాళ్ళు అంటే ఒక మంచి సినిమా మంచి ప్రోడక్ట్ ఇవ్వాలంటే మినిమం టైం ఉంటుంది మినిమం హరీ రష్ అయినట్టు మీకు తెలుస్తుంది అదే దానికి కారణం ఇంకా గుంటూరు కారణం విషయానికి వస్తే కమర్షియల్లీ హిట్ అంటే అట్లీస్ట్ ఐ థింక్ ఇట్ విల్ రికవర్ ఇట్స్ కాజ్ మహేష్ బాబు తన మేక్ ఓవర్కి తన స్క్రీన్ ప్రజెన్స్కి ఈ వాజ్ లుకింగ్ టో టోటలీ డిఫరెంట్ ఇన్ దిస్ మూవీ అంత చేసిన డాన్స్లు కూడా చాలా బాగా చేశాడు సినిమా నడవలేదంటే ఏకైక కారణం ఎలా అయితే సక్సెస్కి మనం సూపర్ డైరెక్టర్ అని త్రివిక్రమ్ అంటాము ఈ లాస్ ఐ మీన్ ఈ ఫెయిల్యూర్ కూడా ఆయన రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోవాలి ఫస్ట్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఏదైతే టెంపో సెట్ చేస్తారో మళ్ళీ లాస్ట్లో ఏదైతే రివీలింగ్ అది ఇది ఉంటుందో మధ్యలో అసలు సంబంధం లేకుండా తీశారు ఆయన సినిమా టోటలీ ఎందుకు తీశారో తెలియదు అంటే నా పంచ డైలాగులు రాస్తూ పోతూ ఉంటే ఆ డైలాగుల కోసమే చూస్తారు సీన్స్ స్క్రీన్ ప్లే కథ వీటితోటి సంబంధం లేదు నేను అంటే మన ఆరోగ్యన్సా ఇంటలెక్చువల్ ఆరోగ్యన్సా నాకు తెలియదు కానీ అంటే ఎలా తీసినా తీస్తారనుకున్నాడు లేకపోతే తెలియకనే అలా తీశారు మనకు తెలియదు ఎంతోమంది క్యారెక్టర్లు ఉంటారు ఇప్పుడు సునీల్ ఈజ్ అ బిగ్ విలన్ అండ్ అ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ ఒక్క నిమిషం కనబడతారు అండి అండ్ చాలా క్యారెక్టర్లు ఉన్నారు రఘుబాబు దెన్ రావు రమేష్ లాస్ట్లో ఒక డైలాగ్ చెప్తారు ఆయన సీన్లో మూడు నాలుగు సీన్లలో కనబడతారు ఎన్సంబుల్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే ఇది ఒక అలా వైకుంఠపురం అతడు అత్తారింటికి దారేది ఈ సినిమాని మూడు మిక్చర్లో వేసి తీసినట్టుగా ఉంది కనెక్టివిటీ లేకుండా తీశారనమాట ఎక్కడ మిమ్మల్ని ఎంగేజ్ చేసే సీన్స్ లేవు ఏ సీన్ కా సీన్ ఏదో కామెడీ చూడాలంటే బాగానే ఉంటుంది కానీ సో దట్ వాజ్ అ హోల్ ప్రాబ్లం ఇట్ వాజ్ ఏ యునో కైండ్ ఆఫ్ ఆ నరేటివ్ సరిగా లేదు స్క్రీన్ ప్లే సరిగా లేదు స్టోరీయే అసలు అన్కన్విన్సింగ్ స్టోరీ అని రేటింగ్ ప్రకాశ్ గారు ఎలా ఇస్తారు ఒక్కొక్క మూవీ ఏమి అంటే మనం హనుమాన్ అంటే సినిమా పరంగా అంటే విజువల్ ఎక్స్పీరియన్స్ పరంగా ఈరోజు సక్సెస్ఫుల్ అయింది కాబట్టి నేను రే చెప్పే రేటింగ్ ఏమి దానికి వాల్యూ ఉండదు బట్ త్రీ అండ్ హాఫ్ టు ఫోర్ అంటే చూసే ప్రేక్షకుని బట్టి అంటే జనరల్ ఆడియన్స్కి త్రీ
సంక్రాంతి బరిలో నిలిచిన మూవీస్ యొక్క రివ్యూ 